Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Pec i u moju malu kuhinju. Prošli put smo pravili kremaste bezešnite, a danas pravimo jedan malo jednostavniji kolač, onako u duhu jeseni. Ne treba vam uopšte puno sastojaka, sigurno sam da 99% imate sve u kući, tako da je kolač samo u muti i iz peci. Po želji, znači, možete ukrasti, a i ne morate. Ja ću koristiti samo šećer u prahu. Što se tiče pečenja, ja ću koristiti malu tepsicu, znači najmanju koju imam promjera 24 cm, s tim da ću dole na dno staviti papir za pečenje kako bi mogla lakše da izvadim iz tepsije i prenesem na neki tanjir za serviranje, jel? Kako bi mogla cijeli kolač da iznesem pred goste. Vi to ne morate raditi, naravno za svoje privatne potrebe. Kolač ispečite u tepsi i vadite komad po komad, jel? Idemo vidjeti što nam treba od sastojaka pa da se bacimo na posao. Brzo za mnom. Kao što vidite, svi sastojci su nešto što imamo u kući, eventualno kupiti jabuke. Samo ću napomenuti, ovdje imam kiselu pavlaku. Umjesto kisele pavlake vi možete koristiti tečni jogurt. Sve ću vam to napisati kao i sve ove sastojke u pisanom dijelu recepta, dakle, ispod videa. Dakle, sve što vam treba od suđa jeste u stvari samo jedna zdjela za mučenje. U nju ćemo odmah dodati jaja. I šećer, to ćemo kratko da umutimo, ne morate mutiti pjenasto da pobijeli uopšte, samo da se to fino sjedini. Eh, sada fino dodajemo jednu kašku, ovo je čajna kaška vanili ekstrakta i odmah ćemo dodati vrhnje, to jest jogurt, zavisi zašto se odlučite. Ponovo sve fino dobro umutimo. Zatim dodajemo ulje. I dodat ćemo samo prstohvat soli. Znači samo malo potrusite. E tako. To će fino da naglasi slatkoću jelu. Dobro ponovo umutite. I onda nam ostaje samo suhi sastojci. I prašak za pecivo. I brašnu ću malo da protiram kroz sito. Ali nije obavezno. I na kraju sve fino dobro sjedinimo i što se tiče smjese, to je to. Voće vam je proizvoljno. Jednu, dvije, tri jabuke koliko god želite. Ja sam pripremila tri, a vidjet ću za ovu tepsiju, ako mi bude baš previše jabuka, zadržat ću se na dvije. Također, možete jabuku oguliti ili samo narezati dvije sa korom, pošto je oprana jabuka, jel? Međutim, ja ću koru da ogulim iz razloga, ću meni iz razreda, iz razloga što ovo nisu domaće jabuke, nego kupovne. I onda fino, evo što radite, samo narežete na kockice. Ako imate domaće, onda fino ovako zajedno sa korom i dobit ćete onako kad presječete kolač fantastičnu i boju, ali ne želim zaista rizikovati. Evo, narezala sam dvije jabuke, mislim da mi je to sasvim dovoljno. Sada ću malo potrusiti cimeta. To ćemo malo promiješati. Cimet i jabuka, kombinacija koja uvijek prolazi. Nakon cimeta dolazi tijesto. Nakon što smo tijesto poravnali, sada ćemo ga staviti u dobro zagrijanu rernu i malo smanjiti. Sve ću vam napisati u opisu videa. Evo ga, kolač je gotov. Evo sam pripremila i čačkalcu da vam pokažem. Dakle, kada ubodete u sredinu, ne smije biti tijesta na čačkalci. Kolač je pečen, sada ćemo ostaviti da se dobro ohladi i tek onda posuti sa mljevenim šećerom. Ukoliko pospijete vruć kolač, šećer će se sav istopiti. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!